ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಮರಿಬೇಡಿ ಮರೆತು ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಫರ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ ಆಫರ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗಿಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇಗ್ ಐಡಿಯಾನ ಟೈಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಟೈರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಹಳ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಟೈಟಲ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಫಿಲಾಸಫಿನಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಾಬಾ ಮೆತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಬಂದು ವೇದಾಂತ್ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ವೇದಾಂತ್ಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಫ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಾದಂಥ ಕನಸುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗಿರೋನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಹಾದಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತಾನೆ ಆ ಹಾದಿಗಳು ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೈಟ್ಲೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಾದ ನಂತರ ಆ ಟೈಟ್ಲ್ಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಉದ್ದ ಇದ್ರೇ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದನ್ನಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ಗೆದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೌದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಹಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಮೆಲಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಕವಲುದಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಮೆಲಮ್ಮ ಕವಲುದಾರಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ
ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸಾಂಬಲ್ ಅದು ರಿಷಿ ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ದತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಶಾಲಿನಿ ಮಿತ್ರ ಇವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟು ಈ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫ್ರೆಂಡು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಗಿರಿರಾಜ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಮೆಂಟರು ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಜಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗೆಳೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಗುಲ್ಟು ತಂಡ ಅಂದಾಗ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗುರ್ತಿ ಗುರ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರು ನನ್ನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತು ಹಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ತಂಡ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ರೇಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇತ್ತು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಹರಿ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ತೆಲುಗು ಆಗಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಆಗಲಿ ತಮಿಳ್ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ 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 ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅದು ಸೊ ನನಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಸೊ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಏನು ಅನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಒಂದು 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 ಈ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಅವಳ 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 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹುಡುಗ ಅದೇ ಅವಳ ಒಂದು ಲೋಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಳ ಹೀರೋರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು 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 ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ತಳೆದಾಗ ಅವನು ದುಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿ
ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಹಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಲವ್ ಫೇಲ್ ಯುವರ್ ಸಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಜಾನರ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಡು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ತಗ್ಗಿನ ತಗ್ಗಂತೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಆ ಸೀನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮಿಥುನ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ನರಿ ಸೂಪರ್ಬ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾ ಹಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನನಗಿದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯ ಡ್ರಾಮಾ ಫೈಟ್ ಆಗಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹ ನಿರಾಶೆನೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಯಾ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ಗುಲ್ಟು ಟೀಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನು ಪ್ರಮಸ್ವಾಮಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸರ್ ನಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಮರೆಯದಿರಿ ಮರೆತು ನಿರಾಶರಾಗದಿರಿ ಅಂದರು ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆರನೇ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದ ನಿರಾಸೆನೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕಥೆಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಚುನ ಚುನಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ ಇವನು ಎಮ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟ ರಿಷಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಹೆಂಗೆಂಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಮರೆಯದಿರಿ ಮರೆತು ನಿರಾಶರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ಸೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಊರು ಸರ್ ಒಂದು ಚಿ ಚಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇದ್ವಿ ಸೊ ರಿಷಿಯವರು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹೇಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದೇ ನೋಡಬೇಕು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಮಜಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಮೇಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಅವ್ರದ್ದು ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಜಾ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೌಲುದಾರಿಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾಪ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಪಂಚ ಡೈಲಾಗಳು ಹೊಡಿತಿರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗೂ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊ ಬೋಡ್ಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇ
ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಏನೇ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ತಿದ್ಗತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬೆನ್ ತಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಹೌದು ಉಲ್ಟು ಅಂತ ಬಂತು ಹೌದು ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಜನರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಆಯಿತು ಇದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ನಾವು ಪಡೀತು ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೊಸತನ ಕಾಣಬೇಕು ಈ ಬರೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇದ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಕೆಲಸನೂ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಥಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಅವರು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿದುಲ್ ಮುಕುಂದನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಸಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನಾನು ಮೂರು ಸಾಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೆರಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಲೆ ಬಂದು ವರದರಾಜನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡೆನ್ ಸೆಟಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಅದು ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಟ್ರ್ ಬಂದು ಶಾಂತು ಅಂತ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್